ओके लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ दैट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर राइट ध्यान से सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से एक तो है इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर राइट लेंथ ऑफ दिस वायर इज इन्फाइनेटली लॉन्ग इट्स वेरी वेरी लॉन्ग वायर ऑल्सो इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इट इज यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि कहीं पे चार्ज ज्यादा क्राउडेड है कहीं पे कम है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इज माय प्रॉब्लम नाउ आल्सो गिवन कि इसके ऊपर जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ इट इज इक्वल टू लेमडा राइट एक चीज आप ध्यान से समझिए कभी भी आपके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो विच इज इन्फाइनाइट इन साइज यानी कि बहुत बड़ी कोई चीज है तो जनरली उसके ऊपर हम टोटल चार्ज की बात नहीं करते हम किस चीज की बात करते हैं कि उसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है राइट right? अगर कोई ना कोई लेट्स से कोई चार्ज है मेरे पास कोई शीट है राइट right? एक शीट है जो बहुत ही बड़ी साइज की है लेट्स से इस इट्स इन्फाइनेटली लार्ज शीट और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो राधा देन टेलिंग यू कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है आई प्रेफर टू टेल यू कि उसके ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है राइट right? यहां पर हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ की क्योंकि चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड हेयर आई वुड लाइक टू मैंशन चार्ज पर यूनिट एरिया दैट वी रिप्रेजेंट बाई सिग्मा राइट ऐसा अगर आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है लेट से और आप इसके अंदर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर एज्यूम की यह बहुत ही बड़े साइज का है तो राधर देन गिविंग यू इट इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है आई वुड प्रेफर टू गिव यू वट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस स्पेयर दैट वी रिप्रेजेंट बाई रो आर यू गेटिंग हेयर आई विल प्रेफर चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट वी रिप्रेजेंट बाई लेमडा और अगर चार्ज एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊपर वाले एरिया के ऊपर है राइट देन आई प्रेफर टू गिव यू चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है देन वी प्रेफर टू यूज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो राइट सो लेट्स कम बैक टू दिस प्रॉब्लम यू आर गिवन चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा राइट टोटल चार्ज इज नॉट लेमडा बट चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा You have to calculate electric field at this point P, which is at distance small r from this wire, right? Let's start from the first step. के क्या क्या steps follow करने हैं that we saw in the first introduction video. सबसे पहले हम क्या करते हैं symmetry check करते हैं electric field की. It's a long infinite wire. We have seen that due to such charge configuration, electric field is cylindrically symmetric. यानी कि एक cylinder लीजिए such that ये जो wire है वो सिलेंडर के एक्सिस पे आ जाए राइट सिलेंडर शुड बी सिमेट्रिकली अराउंड दिस वायर और हम क्या देखेंगे उस सिलेंडर के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट, राइट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आर फर्स्ट लेक्चर ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप गौसलॉ कैसे यूज करना है चूज गोशन सर्फेस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट सो वी हैव ऑलरेडी सीन इसकी जो सिमिट्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक तुम गोशन सर्फेस भी कैसा चूज कर रहे हैं सिलेंड्रिकल राइट सो लेट्स चूज अ गोशियन सर्फेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी सो एक सिलेंडर पासिंग थ्रू पॉइंट पी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो गोशियन सर्फेस है उसी पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो वापस आ जाओ इसी एक्सप्रेशन पे जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे और फ्लक्स के अंदर ये जो ई e का एक्सप्रेशन है वट इज दिस ई दिस इज द वैल्यू ऑफ ई ऑन द सर्फेस ऑफ अ क्लोज सर्फेस रिमेंबर This is इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पर ऑन द सर्फेस ऑफ द गोशन सर्फेस राइट तो हमें जो गोशन सर्फेस चूज करना है दैट शुड पास थ्रू दिस पॉइंट पी तभी हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन कर पाएंगे तो बहुत सिंपल हो गया हम लोगों ने गोशन सर्फेस चूज कर लिया सो स्टेप नंबर वन चूज सिलेंड्रिकल गोशन सर्फेस हैविंग रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर राइट जो इसका डिस्टेंस था वही हमारे गोशन सर्फेस का रेडियस हो गया हुज एक्सिस को इन साइड विद चार्ज वायर तो सिलेंडर आपको कैसा चूज करना है जिसका जो एक्सिस है वो वायर के साथ को इन साइड करता है सो फर्स्ट स्टेप इज डन सेकेंड स्टेप इज वॉट कैलकुलेट फ्लक्स दिस इज वॉट आर सेकेंड स्टेप इज अब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वी नो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं अगर हमारा जो एरिया वो प्लेनर है ऑल्सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कॉन्स्टेंट है पूरे एरिया के ऊपर तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर एरिया प्लेनर नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे कांस्टेंट नहीं है देन वी यूज दिस फॉर्मूला सो लेट्स नाउ कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस गोशियन सरफेस नाउ सी दिस गोशियन सरफेस है थ्री सरफेसेस डिफरेंट सरफेसेस वन इज दिस सरफेस 
which is planar right let me call this as surface one this is second surface again which is planar let me call this as surface two and third surface is this curved surface of the cylinder let me call this surface as surface three so total flux calculate kar rahe hain so total flux to is cylinder se niklega that is equal to flux through the surface one flux through surface two plus flux through surface three now see what is the flux through this surface it's a planar surface right iska area vector idhar aur electric field ki jo direction hai that is in this direction to angle kitna ho gaya dono ke beech mein 90 degree and we know if angle between area vector and electric field is 90 there is no flux through that surface so flux through the surface one is equal to zero similar here as well area vector this way electric field ki direction this way angle 90 degree so flux through surface two is also Zero degree, so we are only left with the flux through the surface three. That is this curved surface. Now, this curve is a non-planar surface, right? So flux ka formula will be E dot dS integral. Correct? हम लोगों ने ये जो Gaussian surface cylinder ही क्यों choose किया था? हमने इसीलिए यू choose किया था क्योंकि हमारे ये दो conditions satisfy हो रहे थे. एक तो electric field is constant throughout this surface, right? और कहीं भी देख लो कर्व सरफेस पे यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सिलेंड्रिकल सरफेस व्हाट यू विल फाइंड इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज एवरीवेयर जीरो डिग्री राइट सो आर सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो मेट वी हैव ऑलरेडी सीन इफ दीज टू कंडीशन आर मेट देन दिस इंटीग्रल इज सिंप्लीफाइड इन ई इन एस राइट सो so, ये जो इंटीग्रल है ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया ई इंटू एस यानी कि ई इंटू सरफेस एरिया तो ई इंटू कौन से एरिया की बात हो रही है कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है एक सिलेंडर का टू पाई आर इंटू एल वेयर इज एल इज वॉट एल इज दिस लेंथ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सर्फेस राइट सो ये हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर सो वी आर डन विद द स्टेप नंबर टू लेट्स कम टू द फाइनल स्टेप यूज गॉस लॉ राइट गॉसलो इज वॉट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाईल नॉट तो फ्लक्स तो यहां से उठा के डाल दो आप नाउ वट इज इज चार्ज एनक्लोज बाय द गोशियन सर्फेस वो हमें निकालना है ये जो गोशियन सर्फेस है रेड कलर का इसके अंदर कितना चार्ज है एक चीज देखिए ये जो वायर है दिस इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर सो सारा का सारा चार्ज इज नॉट इन साइड दिस गोशियन सिलेंडर जिसका लेंथ हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एल लिया राइट सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वट इज द चार्ज इन साइड दिस सिलेंडर वेरी इजी टू फाइंड गिवन है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा करेक्ट सो वट इज द चार्ज विच इज इन साइड दिस लेंथ एल सुपर इजी चार्ज इन साइड इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल लेमडा क्या चीज है चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ राइट तो दिस इज दिस कम्स आउट टू बी चार्ज इन साइड दिस सिलेंडर तो क्यू आ गया लेमडा एल बाई एम साइल नॉट तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एल एल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज इक्वल टू दिस करेक्ट और ध्यान से देखिए ई ये सब कांस्टेंट्स हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर ई एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर इस पॉइंट पी पे नॉट ओनली ऑन दिस पॉइंट एट एनी पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर यहां पे भी वही वैल्यू यहां पर भी वही वैल्यू यहां पर भी वही वैल्यू कुछ यानी कुछ ऐसा सिचुएशन है अगर आपको इंफानेटली लॉन्ग वायर दे दी जाए इट्स इंफानेटली लॉन्ग वायर वेरी 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 लॉन्ग वायर आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए देन यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन राइट सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज अगर ये वायर की जगह एक पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख चुके हैं इट वेरीज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर राइट सो इन केस ऑफ ऑल इंफानेटली लॉन्ग वायर इट वेरीज लाइक वन अपॉन आर सो नाउ वी कैन प्लॉट वेरिएशन ऑफ ई विद द डिस्टेंस आर वेर आर इज वॉट इस वायर से दूरी का डिस्टेंस राइट इस वायर से दूर जाते जाइए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा वो हम प्लॉट करने वाले हैं यहां से देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर राइट तो कैसा कव बनेगा लाइक हाइपरबोलिक लाइक दिस अगर किसी को नहीं पता आप फटाफट से एक चीज देख सकते हो अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है वाई प्रपोर्शनल टू वन पावर एक्स की पावर एन राइट वेर एन इज सर्टन नंबर इट कैन बी वन टू थ्री एनी थिंग इट कैन बी वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू समथिंग सो ऐसे जो इक्वेशन है इनका जो ग्राफ बनता है वो कुछ 
इस शेप का बनता है राइट ये भी वैसे ही एक्सप्रेशन है यहां पे n क्या हो गया वन सो राइट सो वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ